ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰንብታችኋል ይህ በየሳምንቱ በየሰዓት ወደ እናንተ የሚያደርሰው ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሱት የሊቀ ማርቆስ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በመርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፉ አዲስ የባቄላ ዝርያን እንዲ ማሳ ላይ አምርቱ ሊያስጎበኘን ተዘጋጅቷል ጉብኝቱ ምን ይመስላል ተጠቃላይ ባቄላው ዝርያው ምን ይባላል ምን ሲተለየ ነገር አለ ከሌሎች ባቄላ ዝርያዎች የሚለውን ነገር በሙሉ አብርን በፕሮግራማችን እንከታተላለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በመርመርና በማህበረሰብ አገልግሎት በርካታ ስራዎችን ይሰራል። የተሰሩት የተለያየ የመርመር ስራዎች ወደ ማህበረሰብ ይገባሉ። ወደ ማህበረሰቡ ሊገቡ በዝግጅት ውስጥ ካሉ አዲስ የባቄላ ሰብል ዘርብ ዘይ ስራ በሶስት ወረዳዎች የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ያለፉት ሁለት አመታት በመርመር ሲሰራ ቆይቷል። የተለያየ መርመሮች ከተሰሩ በኋላ ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ የሚገቡበት አጋጣሚ ያለና አንዱም ይሄ የባቄላ የዘርብ ዘይት ነው የሚሆነው ከዛም በማህበረሰብ አገልግሎት በተለይም ደግሞ የማህበረሰብ ለማት ተብሎ በሚጠራው በዘርፍ ሱር ካሉት ማለት ነው ካሉት ማከሎች የማህበረሰብ ልማት አንዱ ነው ከዛም በማህበረሰብ ልማት በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ያሉ አሉ ወደ ወደ ማህበረሰቡ ሊገቡ በዝግጅት ላይ ያሉ አሉ ይገቡም አሉ ከነዛው ውስጥ ይሄ የባቄላ ምርት ነው የሚገኘው እንግዲህ ባቄላ ምርት አብዛኞቻችን እንደምንናውቀው ከምርት ውጪ ሆኗል ያን ለመመለስ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት ሁለት አመታት የተለያየ አይነት ምርቶችን ሲያካሂድ ቆይቶ ካሉ ምርምሮቹ ሲያካይድ ቆይቶ ከመርምሮቹ የተወሰኑትን የተሻለ 퍼ፎርማንስ ያላቸውን በመመረጥ ወደ አርሶ አደሩ ለማስገባት አሁን የዚጋ የሚታየው የዝርያ የባቄላ ዝርያ ተባስቶ ወደ አርሶ አደሩ ለማድረግ ነው ባቄላ ከፍተኛ አምራች በሆኑ አካባቢዎች ወይም ደግሞ ወረዳዎች በስናን ቆይና ደባይ ጥላት ማን ነው ጎዛም ነው ወረዳዎች ላይ ለሁለት አመት ያክል የመርመር ስራዎችን ስናከናውን ቆይተናል ከሁለት አግብረና መርመር ማከል ወደ 16 ዝርያዎችን በማምጣት በተለያዩ ስነምዳሮች ፈትሸን በተሻለ ምርት ሊሰጥ የሚችል በተሻለ እነዚህ የተለያዩ በሽታዎችን ሊቋቋም የሚችል ዝርያ የመመረጥ ስራ ነው የሰራ ነው የባቄላ ምርት በአገራችን በተለያዩ ክፍሎች በተለይም በከፍተኛና መካከለኛ ስነ ምዳሮች የሚበቅል ሰብል ነው ከዚህ ውስጥም ያማራና ኦሮሚያ ክልል 85 በመቶ እንድርሻ በመያዝ በዋነኝነት አምራች አካባቢዎች ሆነዋል ነገር ግን ምርት አማነቱ ከ4 እስከ 15 ኩንታል የበለጠ ምርት በሄክታር ያስገኝም በአንጻሩ ባደጉ አገሮች 25 ኩንታል በሄክታር ነው ለምርት አማነቱ መቀነስ ከመይጠቀሱ ዋነኛ ምክንያቶች የባቄላ ምርት በተለያዩ በሽታዎች የመጣቀት ድሉ ከፍተኛ በመሆኑ ነው በጣም ውስብስብ ኮምፕሌክስ በሆኑ ዲዚዝ የሚጠቃ ሰብል ነው ላብነት የሚያክል ለማንሳት ቸኮሌት ስፖት ዲዚዝ የሚባል አለ በአማርኛው የባቄላ ተቃጥቆ ብለን ለነገር እንችላለን ይሄ በሁሉም ያለማችን ክፍል ተሰራጭቶ የሚገኝ በሽታ ነው እንደገናም ደግሞ ፋባቢንገል የሚባል ወይም ደግሞ ባንዳንድ አካባቢዎች የባቄላ ኮርትም የባቄላ ቆርምድ ይሉታል ይሄም በቅርብ ጊዜ የተከሰተ አዲስ በሽታ ነገር ግን ደግሞ የባቄላን ምርት ሙሉ በሙሉ ያጠፋ የሚችል በሽታ ነው ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ሌሎች በሽታዎችም አሉ እንደ ፋባቢን ሬስት ወይም ደግሞ የባቄላ ዋግ የሚባለው በሽታ አለ እንደገና አስኮቻይ ታብላይት የሚባል በሽታ አለ ወይም ደግሞ የባቄላ ምች ተውሎ የሚጠራው ማለት ነው የባቄላ ስራ በስፕስ ወይም ደግሞ ፋባቢን ሩት ሩት የምንለው በሽታማ አለ ስለዚህ እነዚህ እና እነዚህ በሽታዎች ተደባምረው የባቄላ ምርት በአገራችን ብሎም በክልላችን ብሎም ደግሞ በዚህው አካባቢ በጣም ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል አርሶ አደሮቹ ከዚህ ቀደም የባቄላ ምርት በአካባቢው ተስማሚ በመሆኑ ምርታማ የነበሩ ቢሆንም ባሁኑ ጊዜ በበሽታ ምክንያት የባቄላ ምርት እንደቀነሰና የተሻሻለ ዝርያ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እንዲያቀርብላቸው ፍላጎት አላቸው። ባቄላ ምርት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየደረሰ ነው እንደኛ አካባቢ በተለይ በባቄላ ሰብል ላይ የቸኮሌት ስፖት አቆርምድ በሽታ የተከሰተ አርሶ አደሩን ምርቱን ያሳጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው ካሁን ቀደም ከግብርና ባለሙያ ከግብርና ጽፈት ጋር በመነጋገር የዚህን በሽታ በኬሚካል ደረጃ ለማዳን ጥረት ያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱ ደግሞ አርሶ አደሩ ጋር 
በቶሎ ከበሽታውም ሊከላከሉ ስላልቻለ ትንሽ ችግር እየፈጠረብን ስለሆነ በቀጣይ ዩኒቨርሲቲው እዚ የባቄላ በሽታ ላይ አዲስ ምርምር ተደርጎ ከዚህ የተሻለ መዳይት ማምጣት ቢችል እና የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት በመጨመር ቢችል የተሻለ ነው ብዬ ያስባለሁ። እንግዲህ አርሶ አደሮቹ ያላችሁ ፍላጎት በባቄላ ምርት ላይ እንደሚታወቀው እንደኛ አካባቢ የባቄላ ምርት ከዚህ ቀደም አርሶ አደሮቹን ህይወት ሲመሩበት የነበረ ሰብል እንደመሆኑም የተነሳ አሁን ይሄንል በበሽታ ሲጠቃ አብዛኛውን ጊዜ ዛካቢ ያለ አርሶ አደር የሚያነሳው ጥያቄ ምንድነው? ይሄንን በሽታ የመቋቋም የሚችል የባቄላ ዝርያ ለምን አታመጡልንም? የሚል ስለሆነ እንደ የሚመለከተው አካል እዚህ ጋር ትልቅ የሆነ ጥናት ተደርጎ ይሄንን በሽታ ሊቋቋምና በመርቱም የተሻለ ምርት የሚሰጥ በየባቄላ ዝርያ ማምጣት ቢችል በርግጠኝነት ይሄንን አርሶ አደር መለወጥና መቀየርን ይችላልን ነው አርሶ አደሩ የዛ አካባቢ ስነ ምዳሩ ለባቄላ ምርትም የተሻለ ስለሆነ አዳዲስ ዝርያዎችን አመተን እዚህ ጋር ማስተራጨትና ለአርሶ አደሩ ማዳረስ ብንችል አርሶ አደሩ ህይወቱን ሊቀይርበት ይችላል ብዬ አስባለሁ አካባቢያችን ሁሉን ምርት ማምረት እንችላለን ፍላጎትም አለ በተለይ ግን በተለይ አሁን እንዳና ምርት ያደረገን ባቄላ ነው ተናካቸው ጠፍታል ፈቀድን በአካባቢው ትልቅ ምርት የነበረ ባቄላ ነው አሁን እንደተጠቃለይ የበሽታ ተነስቶ በአቄላውን በዋናነት በሽታው ያጠቀው ስለሆነ ምርት ማምረትና ይፈልግነው ምርት ማግኘት አልቻለ ማለትም በሽታው ያጠቀው ስለሆነ ማለት ነው እና ለቀጣይ ምናልባት ተማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ክትትልና ድጋፍ አድርጎልን ውጤታማ ምን ሆነበትን የተለያየ ምርጥ ዘር ባቄላ መጥቶልን የቀደው ምርታችን እና መጣበት ሂደት ቢመቻችም ለስቴት አለኝ ለምን ከተባለ አሁን የቀደም በዘለማድ ዘነው የነበረው ባቄላ ጠፍቷል በሽታ አጥቅጦት ተናካቸው ጠፍቷልና እንደው እንደ ምርምር ተይዞልን የበለየ አካልም የማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አካልም ዞልን ውጤታማ ምን ሆነበትን ለቀጣይ የተለያየ ባቄላ ዝርብ ያመጣልንና ብንጠቀም ዩኒቨርሲቲውም ያርሶ አደሮቹን ጥያቄ በመቀበል ለሁለት አመታት በባቄላ ምርምር ስራ ላይ ቆይቶ ዶሻ የተሰኘ አዲስ የባቄላ ዝርያ ማግኘት ይችላል የባቄላ ምርት ዝቅተኛ የሆነው ብለን በመናይበት ሰዓት የተለያየ ምክንያት ፍሊ ተጠቀሱ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ ምክንያቶች በሁለት ምድቦች ሊተቃለሉ ይችላሉ። የመጀመሪያው ምድብ በባቄላ በተወሳሰቡ ስነህይወታዊ በሆኑ ጉዳዮች የሚጠቃ ሰብል መሆኑ ነው የመጀመሪያው። ሌላኛው ደግሞ ስነህይወታዊ ባልሆን ወይም ደግሞ ኢስነህይወታዊ ጉዳዮች ተያይዞ የሚከሰት የመርት መቀነስ መኖሩ ነው። ስለዚህ እነዚህ እሄ ችግር በመኖሩ ምክንያት በተለይም ደግሞ ባቄላ በጣም ውስብስብ በሆኑ ተወሳሳይ በሆኑ በሽታዎች ስለሚጠቃ ኮምፕሌክስ ዲዚዝ በመንለው ማለት ነው ስለሚጠቃ አርሶ አደሩ በተደጋጋሚ የተሻለ ዝርያ በተሻለ እነዚህን ቀደም ሲል የተቀስኳቸውን ችግሮች ማለትም በሽታዎችን ተቋቁሞ ከፍተኛ ምርት ሊሰጥ የሚችል ዝርያ እንድታቀርቡልን በማለት በተደጋጋሚ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እንስጠይቁ ነበር ስለዚህ ለዛ ምላሽ የሚሆን ስራን እየሰራ ነው ዶሻ የባቄላ ዝርያ በመርምር ደረጃ ሲታይ ያለው የምርት መጠን ከ28 እስከ 62 ኩንታል ይደርሳል ምርታማነት ለመጨመርና በአርሶ አደሮቹ ማሳ ተመሳሳይ ምርት እንዲሰጥ ዩኒቨርሲቲው ምርምሩን ሲሰራ አንድ አይነት በሆነ መርህ ይማባዛት ስራውን ሰርቷል አርሶ አደሮቹንም በማሳተፍ የተሻሻለ የዝርያ ምርጣን አከናውኗል አርሶ አደሩንም ራሱ በዚህ ጥናት ውስጥ አሳትፈን አሳታፊ የዝርያ ምረጣ ስራ አከናውነን የተሻለው ዝርያ ይሄ የምታዩት ዶሻ ዝርያ ይባላል በነገራችን ላይ ዶሻ ዝርያ የተሻለ በተመራማሪዎችም በአርሶ አደሩም የተመረጠ ዝርያ ነው በአንጻራዊነት ከሌሎች ከ17ቱም ዝርያዎች በተሻለ ባዮቲክ ፕሮብለምስም ወይ ደግሞ በሽታዎችን የተቋቋመና በተሻለ ምርት የሰጠ ዝርያ ነው ስለዚህ ይሄ ዝርያ እኛ ፈልገን ይሄ ይሆነ አለ ይሄ ነው ላንተ የሚገባ ብለን ላርሷ አደሩ የሰጠ ነው ዝርያ ሳይሆን ያባዛን ያለ ነው ራሷ አርሷ አደሩ ይሄ ባቄላ መምጣት አለበት ብሎ የመረጠው ዝርያ ነው ይሄ ባቄላ ስራ ወይም ቫራይቲ ፓርቲሲፓቶሪ ቫራይቲ ሴሌክሽን ወይም አሳታፊ ሆነ የዘር ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ነው ወደዚህ ለዘር ለማባዛት የመጣና የዘር ብርዝየትን سنመለከት መጀመሪያ ዘር ማለት እንደው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቀለል አድርገው ስለሚያዩት የዘርን ጉዳይ 
የተወሰነ ማለት ፈልጋለ እንግዲህ ዘር ለጽዋቱ ወይም ለሰብል ሰብሉ ራሱን ለማባዛት ወይም ራሱን ለመጨመር ለማብዛት ለማባዛት የሚጠቀምበት አንዱ የጽዋት ክፍል ነው እና ሶስት ክፍሎች አሉት ዘሩን ብቻ ስንወስድ ማለት ሲድኮት ወይም ከቨር የሚሆነው ሲዱን ከመሸፈነው አካል አለ ወይም ኢንዶስፖርም ነው ውስጡን ክፍል ከጉዳት የሚከላከል ለላ ደግሞ ምግብ በውስጡ ምግብ አለው ለኢንዶስፖርም ወይም ይሄን ፕላንቱን የሚያወጣው ህይወት ያለውን ክፍል መመገብ የሚችልalle ሌላ ደግሞ ኢምብሪዮ ምንለው ክፍል አለ አሁን ይሄንን እንግዲህ በጥንቃቄ አምርቶ ለገበሪው ማدرس ተገቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከ በዚህ በጽዋት ሳይንስ ውስጥ የዘር ከ2 እስከ 3 ነው ኮስት የሚያደርገው ወይም ፕሮዳክሽን ለኢሪጌሽን ለፈርቲላይዘር ምናምን ምናወጣውን ለዘር ምናወጣው ወጪ 2% ነው የሚሆነው ስለዚህ በ2 ከ2 እስከ 3% ባለች ወጪ የትልቅ ደግሞ ለፕሮዳክሽን ያ ግብረነው ምርት ለመጨመር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ግን ሞዴሬትሊ ሬዚስታንስ የሚባል በቃ ከሌሎች ዝርያዎች እዚህ ክልል ውስጥ ካሉ አዳፕት ከተደረጉ ዝርያዎች የተሻለ ሁኔታ ላይ ያለ ዝርያ ነው ማለት ነው ይሄንን በመርቱም ማቋያ በሽታ መቋቋም ማቋያ የተሻለ ነው ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ይሄ ለገበሬው ቢደርስ መልካም ይሆናል ስለዚህ ገበሬዎች ምርጫ ካይደብታል ወደውታል ይሄንን አባስተን አሽገን ሰርቲፋይድ የሆነ ሲል ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ነው ሲድ ከመርመር ማከላ ሲመጣ ፕሪቤዚክ ሲል ነው አራት አይነት የሲድ ክላሶች አሉ ብሪደር ሲድ መጀመሪያ በተመራማሪው ወይም ብሪደር ወይም ይሄ የዘር ማዳቀል ስራ የሚሰሩ ተመራማሪ ለክ በሽታ የሚቆቋምለት ከሆነ በሽታ የሚቆቋም ዝርያ መጀመሪያ አንዱ የተወሰኑ ሲዶችን ያገኛል ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ቤዚክ አይ ሚን ፕሪቤዚክ ሲድ የሚባል አለ ቤዚክ ሲድ ሰርቲፋይድ ሲድ ስለዚህ ይሄኛው ፕሪቤዚክ ወደ ፕሪቤዚክ ሲድ ምንለው ከ ከመስራች ዝርያ ቀድሞ የሚገኝ በመጠኑ ለክ ከመስራች ዝርያ ቀደም ብሎ የሚገኝ አመጠኑ አነስ ያለ ነው እና ስለዚህ ከተማራ ማርቀጣ ብሪደሩ ወይም የ ማዳቀል ስራ ምርምር የሰራው ሰውዬ የሚሰጠን ዝርያ ነው ይሄንን ዝርያ መጣን እዚህ አባስተን አሽገል ለገበሪው ምናደርስበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ገበሪዎችም ተሳትፎብበታል ሁለት አመት ቆይታቸው ላይ ገበሪዎች የተሳተፉበት ዝርያ ነው ማለት ነው ወደውታል በበሽታቁም እንደምታዩት የተሻለ ነው ከሌሎች ዝርያዎች የተሻለ ነው በመርት ደረጃው ማያያዙ እንደምታዩት እዚጋ ወንድ የሚታይ በጣም ብዙ አይነት ፖዶችን ነው ያዘ እና ይሄ አሁን ሲሞላ ሃርቨስት ማድረግ ሲቻል ብዙ አይነት ኩንታል ይሰጣል ጥናስ እና ከይት ቆይተናል ለሁለት አመት ስለዚህ እዛ ላይ የተሻለ ምርት ሊሰጥ የሚችል የተሻለ በሽታዎችን ሊቋቋም የሚችል ዝርያ አርሶ ደሩ ራሱ በመምረጥ ይሄ ዝርያ የተሻለ ነው የተመራማሪዎችም ዳታም ያንን የሚደግፍ ነው ስለዚህ ይሄ ዝርያ እንዲባዛልን የሚል ጥያቄ ካርሶ አደሮች ራሳቸው የመጣ ነው ለምንድነው አንደኛ ነገር አሁን አርሶ አደሩ እየተጠቀመበት ያለው ዝርያ ያካባቢ ዝርያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ የራሱ ዝርያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄ ያካባቢ ዝርያ ዘር ደግሞ በበሽታ በከፍተኛ መጠን የሚጠቃ ዝርያ ነው በተጨማሪም ደግሞ ምርታማነታቸው ዝቅተኛ ነው ስለዚህ ይሄ የተሻሻለው ቴክኖሎጂ የተሻሻለው ዝርያ አርሶ አደሩ ለቢገባ ምርታማነትን በከፍተኛ መጠን ሊያሻሽል እንደሚችል ነው ምናምን በቀጣይ በየወረዳዎቹ ሞዴል አርሶ አደሮችን በመምረጥ ለሌሎች ተደራሽ የሚሆንበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ዩኒቨርሲቲው እየሰራ ነው እኛም አሁን በቀጣይ በዞናችን አምስት ባቄላ በቃ ይሆኑ በተለይ ደግሞ ሶስቱ በጣም የባቄላ ፖቴንሻል ወይም ደግሞ በሰፊው ባቄላ ማምረት የሚችሉ ወረዳዎች አሉ ለነዚህ ሶስት ወረዳዎች ይህንን ዘር እንዲሰራጭ በማድረግ እኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው እየተፈታተልን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በመጨረሻም ዞሮ አርሶ አደሩ እጅ ላይ ደርሶ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ በ2011 12 ምርት ዘመን ወደ አርሶ አደሩ እጅ የሚገባበትን እንትን እየሰራን ያለ ነው ከግብርና ከደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ በመሆን ማለት ነው። ያ በእኛ በኩል ምን እናደርገው ድጋፍ ምንድነው? በተለይ አሁን እንደ ምሳሌ መውሰድ የሚቻለው ይሄ የባቄላ ዘርያ ነው። ባቄላ እንደኛ በእኛ ዞን በተለይ ወደ 10 አመት ነው ምናም ሆኖታል። ማባዛት የቆመ የቆመ ማለት ነው ለምን በበሽታ ምክንያት። ስለዚህ አሁን እንደዚህ በአርሶ አደሩ በኩል ተባስተው ወደ አርሶ አደሩ የሚቀርቡ ዝርያዎች እጥረት ያለባቸውን አካባቢዎች ወይም የዘርያ አይነቶች ወይም ሰውሎች የመለየት ስራና ለነሱ የማሳወቅ ከዚያም ደግሞ ሲያባዙ እኛም እየደገፈነ ጥራቱን እየተቆጣጠረነ 
ለሚመለከቱ አካል የሚደረስበትን ሁኔታ ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው በከታይ በሌሎች አካባቢዎች መላመድ እና መቋቋም የሚችሉ ከባቄላ በተጨማሪ ሌሎች የሰብል ዝርያዎችን በመርምር ለመስራት አስቧል። ከዩኒቨርሲቲው ጋር ብዙ ስራዎችን እንሰራለን አንደኛ የዘር ማህበራትን ራሱ አርሶ አደሩ በማህበር እየተደረጀ ዘር የሚያመርትበትን ስራ እንሰራለን ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ደግሞ አዳዲስ ዝርያዎች እንደዚህ በራሳቸው እየተመረመሩ ያገኙ የሚሆን ከሌሎች የመርምር ጣቢያዎች አምጥተው የአዳፕቴሽን ትሪያል የምንለው ወይም ደግሞ የማላመድ ስራ በመስራት ያገኙአቸውን አዳዲስ ዝርያዎች በሚሰሩበት ጊዜ እንደኛ አንደኛ ግንባር ቀደም የሆኑ አርሶ አደሮችን መልመለን በመስጠት ተሳታፊ እንዲሆኑ በመከራው ላይ ማለት ነው ሁለተኛ የገበሬ ባል በማዘጋጀት እነዚያን የመርምር እና የመከራ ስራዎችን አርሶ አደሩ እንዲጎበኛቸውና ለቀጣይ ምርትና ምርታማነት የማሳደግ ስራዎች በግብአትነት እንዲጠቀማቸው የማስተዋወቅ ስራዎችን እንሰራለን ከዩኒቨርሲቲው ጋራ ያው ቅርብ ግንኙነት እዚሁ አንድ ከተማ ላይ ስላልን በቅርብ ስለምንገናኝ ያው በጋራ የምንሰራበት ሁኔታ ነው ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አርሶ አደሮችን ጥያቄና ፍላጎት ለመፍታት የተለያየ የመርምር ስራዎችን እየሰራ ነው በተለይ በ2010 ላይ አጠናክረ ለመቀስ ሰሰተናል ከዚህም በላይ ማደግ አለበት በተለይ በ2011 ጀምረን ያ ዶሳደሩን ህይወት በተሻለ መንገድ ለመቀየር እንሰራለም ለነም እናስበው ይሄን ለዚህ ውጤትም የዩኒቨርሲቲ መምራን በተለይ ተለይ ትኩረትም ሰጥቶ ነው ሰርቶ በ2010 ይዘር በዚህት ላይ ትልልቅ ነገር ለማድረግ ፍጥረት አድርገዋል በ2011 እና 2012 ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ላይ በአርፋደሩ ላይ ጠብ የሚል ነገር አርፋደሩን ህይወት ያ ተቃላ ያ አርፋደሩን አይኖር አልዘቤ የሚቀየር ነገር እንሰራለን ብለነው እናስበው እግራ መንገዱ በመጀመሪያው ላይ ለተመራማሪዎቹ በተለይ ለዩኒቨርሲቲ መምራን ላደረጉት ነገር ላይ መስካና ማቅረብ ፈልጋለሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው መሰናዶአችን ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በመርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ እየሰራቸው ካሉ የሚገኙ ስራዎች ውስጥ በዛሬው ለት የአዲስ የባቄላ ዝርያ ዶሻ የተሰኘ ባቄላ ዝርያን በመርምር እንዲሰርቶ አሳይቶናል እኛም እንግዲህ የነበረውን ጉብኝት አጠቃላይ የባቄላ ዝርያው ምርታማነትን ከመጨመር እንዲሁም በሽታን ከመከላከል አንጻር ያለውን ነገር ምን እንደሚመስል ለናንተ ለማስቀኘት ሞከር ቻችን እየተከታተላችሁት የሚገኘው ሊቀማርቆስ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው እንግዳ ፕሮግራማችን በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህብረት ሰብ ጤና ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑትን ዶክተር ዘውዴ አደራውን እንግዳ አርገንዘናችሁ ቀርበናል ዶክተር ዘውዴ እንግዲህ በኑትሬሽን ወይም ስርዓተ ምግብ ላይ ጥናታቸውን እየሰሩ ሰው ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖራናል ዶክተር እንኳን እንደና አመጡ እሺ እንኳን እንደና ቆያችሁኝ እኔም ስለጋበዛችሁኝ እንግዳችሁ አድርጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ወደዚህ ጣና ሰትገቡ ያነሳሳችሁ ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር እና አንሳ። ወደኛ ጥናት በዚህ ለስመጣ ካነሳሱ ነገሮች አንዱ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚሆን በአገር አቀፍ ደረጃ የምግ ጉዳይ በጣም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለ ነገር ነገር ግን መቅረፍ ያልተቻለ ነገር እንደሆነ ከተለያዩ ጥናቶች ሪፖርቶች መረዳት ይችላል ስለዚህ ምግብ ትልቅ ያለማችን አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ እንረዳለን ይበዚህ እንዳለ ለምሳሌ የዓለም መንግስታት ወይም ደግሞ የዓለም መሪዎች የተስማሙበት የዘላቂ ልማት ልሞች ግቦች የሚባሉ አሉ ወደ 17 ይሆናሉ እዛ ላይ በ2030 አንደኛው ግብ ሶስተኛው ይመስለኛል ራሃብን ወይም ደግሞ የምግብ ጥረትን በ2030 ዜሮ ለማድረስ ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው እንዲሁም በአገር አቀፍ ደረጃ ስንመጣ የሰቆጣ ስምምነት የሚባል አለ ይሄ የሰቆጣ ስምምነት አሁንም በ2030 በኢትዮጵያ ራሃብን በተለይ የመንቀንጨር ችግርን ዜሮ ለማድረስ ታስቦ እየተሰራ ነው ያለው 
እነዚህ ሁሉ ጥረቶች ይያሉ ነገር ግን ችግር ውስጥ ካሁን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደውም እየጨመረ ችግሩ እየገዘፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ምግብ ላይ መሰራት እንዳለበት ተረዳን ማለት ነው ለምሳሌ እንደው የችግሩን ጥልቀት ማሳየት ካስፈለገ በ2011 በአገር አቀፍ ደረጃ የተሰራ የዳሳ ጥናት አለ በዚህ ጥናት መሰረት ወደ 44 ከመቶ የሚሆኑ ህጻናት የመቀንጨር ችግር አጋጥሟቸዋል አሁንም ከ5 አመት በኋላ በ2016 ሲሰራ መቀነስ የተቻለው በጣም በጥቂት ነው ወደ 38.4% ወይም ደግሞ ከመቶ የሚሆኑ ህጻናት የመቀንጨር ችግር አለባቸው ይበዚህ እንዳለ ወደ ክልላችን ወደ አማራ ክልል سنመጣ ችግሩ በጣም በጣም የገዘፈ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገውና ትንሽ ውስብስብ የሚያደርገው ነገር ያመረት ምርቱ ይያለ ነገር ግን የራሃቡ ወይም ደግሞ የስነ ምግብ ችግሩ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ይታያል ለምሳሌ ማንሳት ብቻል ይሄ ችግር በክልሉ የሆነ አካባቢ ነው ምናልባት ድርቅም በተለያየ ነገር የተጎዱ አካባቢዎች አሉ እነዚህ አካባቢ ነው የተከማቸው ወይንስ አምራች ሆኖ አካባቢዎች ምን እንደው ይመጣቃት እንደሏላችሁ የሚለውን የ2011 በአገር አቀፍ ደረጃ የተጠናውን ጥናት ተጠቅመን ለመስራት መወከር ነው ፋርዘር አናሊሲስ የሚባለው ደግሞ መረጃውን ተጠቅመን ፔፐሮቹን ለመጻፍ መወከርን ስናየው አምራች የሚባሉት አካባቢ ለምሳሌ እዚህ ምስራቅ ጎጃም አንዱ ትርፍ አምራች የሚባለው አካባቢ ነው እሱን ጨምሮ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከተጎዱ አካባቢዎች ውስጥ የተመደበበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ምንድነው ያደረግ ነው ኡነትስ እዚህ ምስራቅ ጎጃም ላይስ በእኩል መጠን ነው ወይ ችግሩ ተሰራጨው ወይስ እንደው የተወሰኑ አካባቢዎች የተጎዱአሉ ምክንያቱም የሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞች አንዳንድ አካባቢዎች እነዚህ ተጎጂናቸው እነዚህ የተሻሉ ናቸው የሚል ነገር አለና እንደው ኡነት የሚያመርተው ገበሬ ምርቱን በደንብ ተጠቅሞበታል ወይ ልጆቹን እየመገበ ነው ወይ እናቶቹ የሚገባቸውን ምግብ ያገኙ ነው ወይ የሚለውን ማየት አስፈልጋ ሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ አጋጣሚ የተፈጠረልን የጮቄ ተፋሰስ ላይ የተሰሩ ጥናቶች አሉ በተለይ በግብርናና በሀገር ልማት ባለሙያዎች የተሰሩ ትልልቅ ጥናቶች አሉ እነዚህ ጥናቶች ያው ሊያውት የተሞከረው ነገር ምንድነው የአየር ንብረት ለውጥ ተጽኖ ነው ያው እንደሚታወቀ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽኖ ከጤና ጋር ያለው ነገር ለማየት የተለያዩ ሞራን የሚሉት የ30 አመት እና ከዚያ በላይ መረጃ ያስፈልጋል ነው የሚሉት እሱ እንደሞ ማግኔት አይቻልም በእኛ ሀገር ሁኔታ ስለዚህ ተቀራራቢ የሆኑ ነገሮችን ተጠቅሞ ማየት የተሻለ ነው የሚለውን ወሰንና እነሱ አካባቢውን ለ6 ከፍለውታል ያን ሲከፍሉ እንደ መከፈያ ወይም ነጥብ የተጠቀሙበት እንደ ክራይቴሪያ የተጠቀሙበት ነገር አንደኛው የአየር ንብረት ለውጥ የመቋቋም አቅም የገበሬዎቹ ምን ይመስላል ተጋላጭነታቸው ምን ይመስላል ምርታማነቱ ያካዩ ምን ይመስላል የአፈሩ የአሲድ የመሆን የአሲዳት ማነት መጠን ምን ይመስላል በጎርፍ የመጠቃት መጠኑስ ምን ይመስላል የሚሉትን ተጠቅመው ዞሮ ዞሮ ለ6 ተከፍሏል ስለዚህ የኛ አላማ ይሄ ለ6 የተከፈለው አካባቢ በምግብ ስርጭት ወይም ደግሞ በምግብ ጥራት ስርጭት የሚያሳየው ነገር አለ ወይ በምግብ ዋስትና የተለያየ ነው ወይ ምክንያቱም ነገሮቹን በአንድ ጊዜ መፍታት አንችልም ያለን ሀብት በተለይ ታዳጊ እንደመሆን አንችልም መጠን በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ ነገሮቹን ቅድሚ ያሰጠን ለመስራት አካባቢዎቹን መለየት ያስፈልጋል በዚህ መሰረት ወደ ስራው ቀጥታ ገባን ማለት ነው ስለዚህ መነሻ የሆኑ ነገሮች አንደኛው በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው እና በአማራ ያለው እንስናነዛዘር ከፍተኛ መሆኑ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አካባቢ በተለይ በግብርና ባለሙያዎች የተሰራው የአየር ንብረት ለውጥ የመቆቋም አቅምና ተጋላጭነት የሚለውን ተመስርተን በዚያ ላይ ቀጣይነት ያለው ስራ ለመስራት አመቹን የታፈጥሩልን ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። እና ንሳሽ ምክንያት ተዛችሁ ደግሞ ወደዚህ ጥናት ስትገቡ ያለያችኋቸው ነገሮች ይኖር አሉ እስኪ እነዛ ጋር ደግሞ ትንሽ ቆይታ ይኖር ነው። ምንድነው ወደ 38 የሚሆኑ ቀበሌዎችን ነው የመረጥ ነው ከነዚህ ውስጥ ወደ 3225 የሚሆኑ አባወራዎች ለማየት ተችሏል አምስት ወረዳዎችን ያጠቃለለ ጥናት ነው ያጠና ነው አጥንተን ያገኘ ነው ነገር በጣም የሚገርም ብዙ ሰዎች ላይም ክርክር ከብዙ ሰዎች ጋር ወደ ክርክር ያስገባ ሁኔታን የነበረው ለምሳሌ የቤተሰብ የምግብ ዋስትና መጠን ስናይ እዚህ አካባቢ በሚገርም ሁኔታ ወደ 65% ወይም ደግሞ ከ65 ከ100 የሚሆኑት 
ቤተሰብ አባላት የምግብ ዋስትናቸው የተረጋጋ አይደለም ያ ማለት በጣም ብዙ ሰው እንዴት ይሄን ያል ምርት ይያለ ሊል ይችላል ግን የምግብ ዋስትናን سنሰራ ብዙ ነገሮችን ማየት አለብን ከጥራት አንጻር ከመጠን አንጻር እንዲሁም ቤተሰቡ ምንም ምግብ አጣለው ብሎ የማይጨነቅበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበትና ከነዚህ አንጻር سنናየው ወደ 65.3 ከመቶ የሚሆኑት ቤተሰቦች የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋግጡበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ለናው ሞከርነው ነገር የህፃናት የምግብ ጥረት ሁኔታ ነው በተለይ የመቀንጨር የሚባለውን እንዳንድ አመልካች ነገር ለመጠቀም ሞከረናል ስለዚህ ከመቶ ህፃናት ውስጥ 39 የሚሆኑት ህፃናት የመቀንጨር ችግር ያጋጥማቸዋል በዚህ በመስራ ጎጃም ወይ በጮቄ ተፋሰስ በሚባለው አካባቢ ማለት ነው ስርጭቱን سنናይ ቀድም እንዳልኳት በስድስት ክፍለ ነው አላካቢውን ስለዚህ ስርጭቱን سنናይ ይሄ በጣም ተራራማ አካባቢ የሆኑትና በጣም ይሄ አባይ ሸለቆ ውስጥ ለውስጥ በራህ ያሉት አካባቢዎች በጣም ተጎጂዎች ናቸው ከ ወደ ምግብ ዋስትና ብንመለከት ወደ 72% ወይ ደግሞ 72 ከመቶ የሚሆኑት አባወራዎች የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋግጡበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ወደ በራው ይሄ ደጀን ልክ ስኖርድ ያለው አካባቢ ማለት ነው ተራራ አካባቢ ስንመጣም ወደ 69% ወይ 69% የሚሆኑት ያላረጋግጡበት ሁኔታ አለና ይሄ ማhall አካባቢ ያለው የተሻለ የሆነበት ሁኔታ ይታያል ይሄ መቀንጨር ላይ ስንመጣም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው ስለዚህ አንዱ ትልቁ ከዚህ የተማር ነው ነገር ችግሩ በኩል ደረጃ አይደለም የተሰራጨው በጣም የተጠቋ አካባቢዎች አሉ በተለይ ከፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎቹ የተጠቆናቸው እነዚህ ከዚህ ቀደም የተጠኑ ጥናቶችም የሚያመለክቱት የአየር ንብረት ለውጥ የመቆቋም አቀማጭ የገበሬዎችም ዝቅተኛ ነው እነዚህ ሁለቱ ኤክስትሪም ላይ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ነው ስራው ከገባች በኋላ ደግሞ የለያችኋቸው ነገሮች ምን ይመስላሉ ዓለም መንግስታት ከተስማምባቸው ነገሮች አንዱ ምግብ ሁሉንም ከ17 ቱ 12ቱን የ ዘላቂ ለማት ግቦች ለማሳካት በጣም ወሳኝ እንደሆነ አመልክቷል ስለዚህ እኛ ሀገርም እንደ ክልልም እንደ አካባቢም ለማት ይምጣ ከተባለ ይሄ ነገር መቀረፍ መቻል አለበት ለምሳሌ ማየት እንችላለን የምግብ ዋስትናውን ያላረጋገጠ ቤተሰብ ያምሮ መታወቅ ጤና ያጋጥመዋል በተለይ እናቶች በተለይ ደግሞ እኛ አካባቢ የገዘፈ ይሆናል ምክንያቱም እኛ የማህበረ ህይወታችን በጣም የተሳሰረ በቁ በድር በማህበር አብረን በጋራ ምንኖር ሰዎች ነው ስለዚህ ያ ቤተሰብ የምግብ ዋስትናውን አላረጋገጠ ማለት ከነዚህ ነገሮች የመገለል ነገር ይኖራል ምክንያቱም ድግስ መደገስ አለበት አብሮ መብላት አለበት አብሮ መጠጣት አለበት ስለዚህ በተለይ እናቶች ለዚህ የተጋላጭ ናቸው እንደምናቀው በእኛ አካባቢ እናት ቤተሰቡን ካበላሽ በኋላ ነው የምትበለው እንደኛ በመግብ ጥረት ትጎዳለች ሁለተኛ ጭንቀት እሷ ጋር ነው የሚጀምረው መጨነቅት ጀምራለች ከማርያም ልትወጣ ነው ለምሳሌ ማርያም መጠጣ ከሆነ እድር ካላት ከድር ልትወጣ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያምሮ መታወቅ ያስከትላሉ በተለይ ናቶሽ ላይ ከፍተኛ ነው ሁለተኛው እነዚህ አልሚ ንጥረ ነገሮች ምንላቸው ወይም ደግሞ ይሄ ማይክሮ ኒውትሪንት የሚባሉት ነገሮች በበቂው ሁኔታ ማግኘት አይቻለም የምግብ ዋስትናውን ያላረጋግጠ ቤተሰብ ምንድነው የሚያደርገው በጣም ንጥረ ነገር ያላቸው ምግቦች ይሸጥና ለምሳሌ አተር ባቄላ እና የተለያዩ ጥራጥሬዎች ቢኖሩት እነዛን ሽጦ የንጥረ ነገር ደግሞ ትንሽ ዋጋ ያላቸው በዋጋ ግን ቅናሽ ሆኑትን መግዛት ይጀምራል ስለዚህ የምግብ ስብጥሩ ራሱ የተሟላ ይሆንምና የወደ ተለያዩ ችግሮች ሊያመጣ ይችላል ነው ሌላው በጣም ትልቅ እንትን ያለው የነዚህ በተከታታይ መዳኒት ላይ የሚወስዱ ወይም ደግሞ ተከታታይ ህክምና የሚከታተሉ ሰዎች ላይ የራስ ተጽዕኖ ይኖራል ለምሳሌ ቲቪ መዳኒት የሚወስዱ ለስድስት ወር ከዛም በላይ የሚወስዱ በሽተኞች ሊኖሩ ይችላሉ ጸረቻይ መዳኒት የሚወስዱ ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ የምግብ ዋስትናቸውን በቤተሰብ ደረጃ ካላረጋግጡ ያን መዳኒት ተከታተለ መውሰድ አይችሉም አንዱ ይሄ ነው ሌላው በትምርት ስርዓታችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለ ለምሳሌ ምግብ ዋስትናውን ያላረጋግጠ ቤተሰብ ልጁን ወደ ትምርት ቤት ሊልክ አይችልም ቢሽልም ልጁ በስርዓት ተከታተሎ ትምርቱን አይመጣ ምክንያቱም መጀመሪያ መጥገብ አለበት መብላት አለበት ያ ህጻን ስለዚህ የትምርት ቤት የመቅረት እድል እንዲሁም ከትምርት ቤት የመውጣት እድል የማቋረጥ እድል የምግብ ዋስትናቸውን አላረጋግጡ ቤተሰቦች ላይ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ከመቀንጨር ጋር ተያይዞ ብዙ ብዙ ነገሮች ተከታተሎ ይመጣሉ ለምሳሌ አሁን ባሉበት ህጻናት 
ለተለያዩ በሽታዎች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል ምክንያቱም በሽታ የመከላከላቀማቸው በጣም ይደከመ የተዳከመ ይወረደ ነው የሚሆነውና በተለያየ ነገር የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል ይሄ ብቻ አይደለም ሲያድጉ በነዚህ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች የመጋለጥ እድላቸው እንደገና ከፍተኛ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ሲያድግ ቀንጭሮ ያድ የቀነጨረ ህፃንና ያልቀነጨረ ሲያድጉ ስኳር የመያዝ እድላቸው የቀነጨረው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እንዲሁም የተለያዩ ከነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የምንላቸው በጣም ከፍተኛ ነው በአገራችንም ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየውና ሲያድጉም ራሱ የራሱ ተጽኖ ይኖርዋል ማለት ነው በጤናቸው ላይ ሌላው በውጤታማነት ላይ ለምሳሌ ይሄ ፕሮዳክቲቪቲ ምንለው ወይ ደግሞ ምርታማነት ላይ የራሱ ተጽኖ ይኖርዋል አንድ ጥናት የሚያሳየው ነፍሰ ጥሩነቶች ይኖርሉ የሚያጠውነቶች ይኖርሉ ስለዚህ ባይ ዲፎልት ነዚህ ጻናትም አብረው ያንን ጊዜ ሁለት ወር ከሆነ ሁለት ወር በሙሉ እንቅላል ያገኙም ወተት የማያገኙበት እንደዚሁም የእንሳት ተዋጾ ምንላቸውን አጠቃላይ በጣም ለህፃናት አስፈላጊ የሆኑ ምግቦች የማይገኙበት ሁኔታ ስላለ እሱን ከሃይማኖት አባቶች ጋር ሆኖ ከአቃይርሽ ማግሊዮች ጋር ሆኖ የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ የሃይማኖት ይዘቱን ሳይለቅ በደንብ መስራት ያስፈልጋል ከዚህ ጻናት ተነስተን አሁን የመፍቲያ ሐሳብ ወይም ምክራ ሐሳብ ምንለው የተገኙ ግኝቶችን በእናንተ ያ ጥንዳ ተቃላይ ወሰዳቸዋቸው ነገሮች ደግሞ ሲግለጹልኝ ስራዎችን እየሰራን ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን ወደ ሌላ አካባቢ እምንወስድበት እምናስፋፋበት ማከል ያስፈልገናል የሚል ሐሳብ ያለኝ እና የዚህ ማከል ምናልባት ሊሆን የሚችለው ሊዝም የሚችለው አግሪካልቸር ዋሎ አለ ይግብርና ዋሎ የምግብ ጉዳይ አለ ጤና ዋሎ ሶስቱን አንድ ላይ ያቀናጀ ሴንተር ተመስርቶ ይሆን አካባቢ ተመርጦ እዚያ ላይ የሪሰርች ሴንተር ብናደርግ ምናልባት የችግሮቹን ምንጭ አንደኛ በደንብ በረጅም ጊዜ ወስደን ማየት እንችላለን ሁለተኛ የምንሰራቸው ስራዎች ያን ኮሚኒቲ ካሸሻሉልን ስኬል አፕ ያደረግናቸው ወደ ሌሎች አካባቢዎች መውሰድ እንችላለንና ያስፈልጋል አለ በለዛ አሁን በእኛ ጥናት የሚያመለክተው 1.4% ባይሆኑ በ24 ሰዓት ውስጥ ያን ይማል ወይም ደግሞ ከእንሳት የሚገኙ ተዋጾችን የሚጠቀሙት እና ይሄ በጣም ዝቅተኛ ነው እሺ ዶክተር ዘውዴ ለነበረን ቆይታ በተመልካቾቻችን ስም ከልብና መሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን